আমরা দেখছিলাম কেমিস্ট্রি অফ অ্যালকালি অ্যালকালেন আর্থ মেটালস অ্যান্ড হ্যালোজেন কম্পাউন্ড আজকে আমরা সেখান থেকে কতদিন আমরা অ্যালকালেন আর্থ মেটাল অ্যালকালি মেটাল সম্পর্কে আলোচনা করছি আজকে গ্রুপ টু এ যাকে আমরা বলি অ্যালকালেন আর্থ মেটাল তাদের সম্পর্কে আলোচনা করব পিরিয়ডিক টেবিলের গ্রুপ টুতে যে সমস্ত এলিমেন্টসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বেরলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম বেরিয়াম অ্যান্ড রেডিয়াম তো এটাকে সংক্ষেপে আমরা বাংলায় সন্ত বলি বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখো বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখো এদেরকে বলা হয় অ্যালকালিন আর্থ মেটাল এদের সবার লাস্টের কক্ষপথে দুইটা করে ইলেকট্রন আছে যে কারণে এদের লাস্টের ইলেকট্রন কক্ষপথের ইলেকট্রনটাকে আমরা এন এস টু হিসেবে লিখি প্রশ্ন হচ্ছে তাদেরকে কেন অ্যালকালিন আর্ট মেটাল বলা হয় এই মেটাল সম্পর্কে আইডিয়া লাভের বহু আগেই এদের যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের নেচারে এদের বিভিন্ন ধরনের এর আকরিক পাওয়া যেত যেমন ক্যালসিয়াম এর হিসেবে ক্যালসিয়াম বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড হিসেবে লাইম বা চুন পাওয়া যেত স্ট্রনশিয়া হিসাবে স্ট্রনশিয়াম অক্সাইড পাওয়া যেত তারপরে ব্যারাইটা অক্সাইড হিসেবে পাওয়া যেত হচ্ছে বেরিয়াম অক্সাইড এগুলো সম্পর্কে মানুষ অনেক আগে থেকেই জানত পরবর্তীতে জানা গেল যে এগুলো আসলে ক্যালসিয়ামের একটা সল্ট তারপরে স্ট্রনশিয়ামের একটা সল্ট বেরিয়ামের একটা সল্ট তো যেহেতু জমিনে আগে থেকেই এদের আকরিক পাওয়া যেত সুতরাং এরা হচ্ছে আর্থ আর এদের এরা হচ্ছে মেটাল ইন ক্যারেক্টার সুতরাং এরা হচ্ছে আর্থ মেটাল আর এদের অক্সাইড যেটা পানির সাথে রিয়াকশন করে যে অক্সাইড তৈরি করে সেটা হচ্ছে অ্যালকালাইন এর নেচার এই তিনটাকে মিলিয়ে তাদেরকে বলা হয় অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল দ্য এলিমেন্টস অফ গ্রুপ টু এলিমেন্টস দ্য এলিমেন্টস অফ গ্রুপ টু এ এলিমেন্টস অফ লং ফর্ম অফ পিরিয়ডিক টেবিল ফর্মস অ্যালকালাইন সলিউশন হোয়েন দ্য রিয়াক্ট উইথ ওয়াটার দে আর সলস আর অ্যাবান্ডানলি ফাউন্ড ইন দ্য আর্থ অ্যান্ড দে আর মেটাল ইন ক্যারেক্টার্স টুগেদার দিস থ্রি থিংস কম্বাইন্ডলি Uh, together these three uh, three things we can call them alkaline earth metal to e hocche kichu alkaline earth metal er bastob kichu no mone eta hocche beryllium magnesium dekhte erokom calcium dekhte erokom strontium barium and radium eta hocche radium hocche uh, radioactive substance ebong eta amader amader study er bhitore khub beshi ashbe na আচ্ছা এর আগের যেই এলিমেন্টসগুলো ছিল গ্রুপ ওয়ানের তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল তারা শিখা পরীক্ষায় অর্থাৎ প্রেম টেস্টে ক্যারেক্টারিস্টিক কালার প্রডিউস করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমূলক রং তৈরি করে আর এইখানে গ্রুপ টু এলিমেন্টসগুলোর ভিতরেও বিভিন্ন ধরনের কালার প্রডিউস করে তবে সেখানে কালার পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম এবং বেরিয়ামের ক্যালসিয়ামের কালার হচ্ছে ব্রিক রেড স্টনশিয়ামের হচ্ছে ক্রিমসন অ্যান্ড বেরিয়ামের হচ্ছে অ্যাপল গ্রিন ক্যালসিয়ামের হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্রিক রেড স্টনশিয়াম হচ্ছে এটা ক্রিমসন এই কালারটাকে বলা হয় বেরিয়াম হচ্ছে অ্যাপল গ্রিন আর সোডিয়াম লিথিয়ামের হচ্ছে স্কারলেট সেটা হচ্ছে স্কারলেট কালার সোডিয়ামের হচ্ছে ইয়েলো বা গোল্ডেন ইয়েলো পটাশিয়াম হচ্ছে লিলিয়াক এইগুলো হচ্ছে সেই রকম কালার তো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা লাভ করার চেষ্টা করি ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার অফ অ্যালকালিন আর্থ মেটালস দ্য অ্যালকালিন আর্থ মেটালস অফ ইনআর্ট গ্যাস কনফিগারেশন ইন দ্য কোর অ্যান্ড এন এস টু ইলেকট্রন ইন দ্য আউটার মোশেল এর মানে হচ্ছে অ্যালকালাইন আর্থ মেটালগুলার বহিস্থ কক্ষপথের যে ইলেকট্রন বিন্যাস যেমন হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা বারোটা সে বারোটার ভিতরে লাস্টের কক্ষপথ আছে দুইটা তাকে আমরা বলছি থ্রি এস টু তার আগে কী আছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স তো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স হচ্ছে টোটাল দশটা সে দশটা হচ্ছে কার সমান নিয়নের সমান যেমন নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস যা তার সাথে আরেকটা যোগ হবে কি দুইটা সেই জন্য নিয়ন একটা লিখে তারপরে লেখা হচ্ছে থ্রি এস টু একইভাবে বেরিয়াম বেরালিয়াম বেরালিয়ামের ক্ষেত্রে বেরিয়ামের ইলেকট্রন ইলেকট্রন হচ্ছে চারটা ওয়ান এস টু টু এস টু তো ওয়ান এস টু হচ্ছে হিলিয়ামের সাথে মিলে যায় সুতরাং হিলিয়াম এইটা লিখে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তারপরে টু এস টু লেখা তার মানে যে এর আগে হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস পাওয়া যাবে একইভাবে ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে বিশটা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু তো প্রথমে ফোর এস টুর আগে টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে আঠারোটা আঠারোটা ইলেকট্রন হচ্ছে আর্গনের সুতরাং আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাসও যা ক্যালসিয়ামের আঠারোটার ইলেকট্রন বিন্যাস আর্গনের সাথে মিলে যায় সুতরাং লেখা হচ্ছে কি আর্গন তারপরে লেখা হচ্ছে ফোর এস টু 
এজন্যই বলা হচ্ছে যে তাদের বহিষ্ঠ ইলেকট্রন বহিষ্ঠ যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন যে সেল সেই সেলের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে দুইটা সুতরাং এই এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সুতরাং আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এন আর হচ্ছে এস হচ্ছে অ্যাজ এ মোথাল বা সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বার সুতরাং এন এস টু এন হচ্ছে তার অখণ্ড পূর্ণ সংখ্যা দুই তিন চার পাঁচ এগুলো হচ্ছে সেলের সংখ্যা তিন নম্বর চার নম্বর সেল এটা হচ্ছে এন এন দ্বারা বোঝা হচ্ছে সেলের নাম্বার হইতে পারে দুই তিন চার পাস ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো এরকম হতে পারে আর এস দিয়ে বোঝাচ্ছে তার হচ্ছে যে এস অরবিটালদের ভিতরে দুটি ইলেকট্রন আছে তো এই টু এস টু এন এস টু মানে বেরিয়ামের ক্ষেত্রে টু এস টু এন এস টু মানে ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে থ্রি এস টু কারণ এটা হচ্ছে তিন নম্বর পিরিয়ডে আছে আর ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে এন এস টু মানে ফোর এস টু কারণ হচ্ছে ক্যালসিয়াম চার নম্বর পিরিয়ডের ভিতরে আছে এবং সেখানে লাস্টে হচ্ছে ফোর এস টুতে প্রবেশ করছে এন তাহলে হচ্ছে সর্বশেষ যে সেল সে সেলের নাম্বার এন এসছে কি সর্বশেষ যে সেল সে সেলের নাম্বার আর এস টু হচ্ছে সর্বশেষ সেলের ইলেকট্রন সংখ্যা এস টু মানে হচ্ছে এস অরবিটালে দুটি ইলেকট্রন থাকবে তো এটা হচ্ছে তাদের একটা কমন ফর্মুলা সেটা এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে বলা হচ্ছে কি যে লাস্টের কক্ষপথে যে ইলেকট্রনের যেই কনফিগারেশন সেটা হচ্ছে এন টু এর সাথে মিলে যাবে তার আগের যেই কক্ষপথগুলো আছে যেমন এখানে লাস্টের কক্ষপথ হচ্ছে থ্রি থ্রি এস টু তার আগে কি আছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এই যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এটা কার সাথে মিলবে ইনার্ট গ্যাস নিয়নের সাথে মিলবে সেই জন্যই বলছে যে অ্যালকালিন আর্ট মেটালের ইনার্ট গ্যাসের কনফিগারেশন আছে সেটা হচ্ছে কোরে ভিতরের দিকে এবং এন এস টু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আছে কোথায় আউটার মোর্শেলে আমরা একটু এখানে দেখি মানে এখানে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস এর লাস্টের কক্ষপথে কয়টা ইলেকট্রন লাস্টের কক্ষপথ হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন তাহলে লাস্টের কক্ষপথ নাম্বার কয়টা একটা দুইটা তিনটা তিন নম্বর কক্ষপথে আছে সুতরাং আমরা লিখবো থ্রি এস টু যাকে আমরা কমন একটা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করছি এন এস টু দিয়ে তো লাস্টের কক্ষপথে দুইটা আর তার আগের কয়টা কক্ষপথ দুইটা কক্ষপথ সেই দুইটা কক্ষপথে কয়টা ইলেকট্রন দুই নম্বর কক্ষপথে দুইটা ইলেকট্রন এবং তারপরের কক্ষপথে হচ্ছে আটটা ইলেকট্রন তো আট আর দুই কয়টা ইলেকট্রন দশটা ইলেকট্রন তো দশটা ইলেকট্রন কার সাথে মিলছে সেটা হচ্ছে নিয়নের সাথে মিলছে তাহলে কোর মানে বাইরের দিকে হচ্ছে আউটার মোট সেলের দিকে হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন আর তার আগে মানে কোরের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে ভিতরের দিকে গেলে সবগুলো ইলেকট্রন মিলে কার সাথে মিলছে নিয়নের সাথে মিলছে সেটা নিয়নটা কি নিয়ন হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস সেটাই বলা হচ্ছে যে ভিতরের দিকে গেলে ইনার্ট গ্যাসের সাথে তার ইলেকট্রন বিন্যাস মিলে যায় এবং লাস্টের কক্ষপথের দুইটা ইলেকট্রন আছে সুতরাং লাস্টের কক্ষপথের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এন টু আর তার আগে যতগুলো কক্ষপথ থাকবে কেন্দ্রের দিকে চলে যাবে সবগুলো যোগ করলে দেখা যাবে কোনো না কোনো ইনার্ট গ্যাসের সাথে মিলে যায় এই জন্য এর লাস্টের সেল থেকে দুইটা ইলেকট্রন বাদ দিলেই তারা ইনার্ট গ্যাসের এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অর্জন করে সেটা হচ্ছে খুব স্টেবল কনফিগারেশন যে কারণে এদের এদের হচ্ছে ক্যাটাউন তৈরি হয় যাকে আমরা বলি হচ্ছে এম টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে টু প্লাস ক্যাটাউন তৈরি করে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে এই লাইনের ব্যাখ্যা ছিল এরপরে কি বলছে এখন দেখেন এই বাকিগুলো এখানে আছে দিস কনফিগারেশন শো দ্যাট দ্য আলটিমেট শেল অফ দিস ইলেমেন্টস হ্যাজ টু এস ইলেকট্রনস এই কনফিগারেশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সর্বশেষ কক্ষপথে দুইটা ইলেকট্রন আছে যেটা হচ্ছে এস অরবিটালের ভিতরে আছে ওয়াইল দ্য পেনাল্টিমেট সেল অর্থাৎ সর্বশেষ সেলের আগে যতগুলো সেল আছে সেগুলোকে বলা আছে পেনাল্টিমেট সেল কন্টেন্স এইট ইলেকট্রনস তার আগে সেলগুলা আটটা করে ইলেকট্রন ধারণ করতেছে হোয়েন দিস দ্য টু ইলেকট্রন অব দ্য ভ্যালেন্স সেল আর লস্ট যখন সর্বশেষ তক্ষপাতে দুটি ইলেকট্রন যখন এরা ত্যাগ করে অ্যালকালাইন আর্ট মেটাল আর কনভার্টেড টু এম টু প্লাস আয়নস এবং দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করলে কি হবে এম টু প্লাস আয়নে কনভার্ট হয়ে যাবে হুইস অফ ইনার্ট গ্যাস কনফিগারেশন এখন দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিলে তার যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হবে সেটা কোনো না কোনো ইনার্ট গ্যাসের সাথে মিলবে যেমন যদি ক্যালসিয়াম তার লাস্টের দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে দেয় তাহলে তার তার কনফিগারেশন কার সাথে মিলবে ক্যালসিয়াম টু প্লাসের কনফিগারেশন হচ্ছে আর্গনের সাথে মিলে যায় একইভাবে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কার সাথে মিলবে দুটি ইলেকট্রন যেহেতু নাই নিয়নের সাথে মিলে যাবে সিন্স দ্য অ্যাডিশনাল ইলেকট্রন এন্টার্স দ্য এন এস অরবিটাল দিস ইলিমেন্টস আর কল্ড এস ব্লক ইলিমেন্টস যেহেতু এদের সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনটা এস অরবিটালে প্রবেশ করে সুতরাং তাদেরকে বলা হয় এস ব্লক ইলিমেন্টস এখন আমরা কিছু ফিজিক্যাল প্রপার্টিস দেখি ফিজিক্যাল প্রপার্টিস নাম্বার ওয়ান ন্যাচার দিস ইলিমেন্টস অল আর
एट और मेलिएबल एंड डाक्टाइल जो छुरी दिए काटा है तक नतून नतून काटार पर जो नतून नतून काटार पर यह समस्त इलिमेंट्स गाँव हम ग्रे ह्विट अर्थात धूसर सदा बर्ण थे लास्ट आप मान हम ओज्जल्य तर धूसर सदा बर्ण ओज्जल्य था उज्जवल उज्जवल देखा एवं तरा धातु जेहेतु सूतरा तरा घास नमन मेलिएबल और टाइल एटमिक भल्यूम एटमिक एंड आयनिक रेडी पारमानविक आयतन पारमानविक और तर आयर व्यसार्ध जेहेतु ओपर थे नीचे दिखे सेल संख्या बाढ़े सूतरा बोझा जा तर ओपर थे नीचे दिखे पारमानविक जो भल्यूम जो आयतन से तर एटमिक और आयनिक जो रेडी जे तर व्यसार्ध व्यस से बृद्धि पा देर इज एन इनक्रीज अब एटमिक एंड आयनिक रेडी एज उ मुव फ्रम बेरियम टू रेडियम बेरियम टू बेरियम टू रेडियम जो बेरियम थे रेडियम दिखे आसि बेरियम थे बेरियम थे रेडियम दिखे आसले आयनिक और एटमिक रेडी बाढ़े जमन देखते हैं एटमिक भल्यूम हम बेरियम हो फोर पॉइंट नाइन जिरो बेरियम हो थार्टी सिक्स पॉइंट सेभन से हम अवश्य बृद्धि पाए रेडोजन और बस थ्री थार्टी एट तमाम ऊपर के नीचे दिखे तर एटमिक भल्यूम बाढ़ से एक ही भाव तर एटमिक रेडी देखी व्यसार्ध से हे बेरियम कत बेरियम हो जरो पॉइंट नाइन सिक्स और से हे रेडियम कत टू पॉइंट टू जिरो एम स्ट्रंग सूतरा बेरियम थे रेडियम व्यसार्ध पारमानविक व्यसार्ध अनेक बस एबार जो आयनिक रेडिर कथा बी आयन अवस्था बेरियम टू प्लस एर व्यसार्ध हो जरो पॉइंट थ्री वन एम स्ट्रंग जेखने रेडियम टू प्लस व्यसार्ध हो वन पॉइंट फाइव टू निसंदेह आयनिक व्यसार्ध ओपर थे नीचे दिखे बृद्धि पासे नम्बर फोर आयनजेशन पटेंसियल आयनजेशन पटेंसियल आयनिकरण विभव हे से एनार्जी जेट सर्वशेष इलेक्ट्रनिक कक्षपथ इलेक्ट्रन के बेर करार्जन जो परमाण शक्ति लागे ताकि बला है आयनजेशन पटेंसियल एनार्जी रिक्वय टू रिमूव द आउटारमोशियल इलेक्ट्रन एंड द गैस एसिसटेंट ताके बला है आयनजेशन पटेंसियल तो द फार्ष्ट एंड सेकेंड प्रथम प्रथम बार सर्वशेष कक्षपथ इलेक्ट्रन त्याग करते जो शक्ति रखे ताकि बला है फार्ष्ट आयनजेशन पटेंसियल प्रथम बार इलेक्ट्रन त्याग करारे द्वित बार इलेक्ट्रन से बेर नहीं आसार जो जमान शक्ति से दीते हैं ताके बला है सेकेंड आयनजेशन पटेंसियल जेहतु प्रथम बार इलेक्ट्रन त्याग करा खूब सहज कारण प्रथम बार इलेक्ट्रन त्याग करार सहज कारण हे ये समस्त इलिमेंटर लास्टर दिखे दो इलेक्ट्रन आईटे इलेक्ट्रन सहजे से बेर नहीं आ जाए सूतरा एखानकार प्रथम यह समस्त इलिमेंटगल प्रथम आयनजेशन पटेंसियल भैलू एक कम कितु प्रथम बार दुटा इलेक्ट्रन से बेर नारे साथ तक जो इलेक्ट्रनिक कन्फिगरेशन से थे से इनार्ट गैसर साथ मिले जाए इनार्ट गैसर साथ जर इलेक्ट्रनिक कन्फिगरेशन मिले जाए तर क्षेत्र में इलेक्ट्रन बेर नहीं आसा खूब कठिन विधाय तर द्वित आयनिकरण शक्ति सेनेक बस तब मजार विषय हे आयनिकरण जो शक्ति सेपर थे नीचे दिखे क्रमान्वय कमते थे कमते थे क्यों जत तो ही सेल संख्या बृद्धि पे थे तक तो लास्टे जे सेल लास्टे सेलर इलेक्ट्रन थे निक्लस दूरत बाढ़ते थे जेहतु निक्लस दूरत बृद्धि पाए सूतरा तर खूब सहजे इलेक्ट्रनगुल्क के बेर नहीं आसा जाए जे कारण ओपर थे नीचे गेले तर आकर्षण बल कमे जाए विधाय तर इलेक्ट्रनगुल्क के बेर नहीं आसा सहज सूतरा तर आयनजेशन पटेंसियल ओपर थे नीचे दिखे आस्ते आस्ते कमते थे तो क्या बला द फार्ष्ट एंड सेकेंड आयनजेशन पटेंसियल अब दिज इलिमेंट्स डिक्रीज उथ द इनक्रीज अब एटमिक रेडी फ्रम बेरियम टू बेरियम तो बेरियलम थे बेरियम पर्त देखा जा तर प्रथम एवं द्वित विभव शक्ति आयनकरण विभव शक्ति से आस्ते आस्ते कमते थे आर बोथ दिस भूज फर रेडियम आर स्लैटलि हायर दैन दोस अफ बेरियम क्योंकि रेडियम ये भैलू अर्थात आयनकरण जो शक्ति फार्ष्ट आयनजेशन पटेंसियल सेकेंड आयनजेशन पटेंसियल एक बसि अपा देखते हैं जो बेरियलियम क्षेत्र में आयनजेशन एनार्जी हेट हंड्रेड नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव किलोजुल पर मोल जेखने से कमते कमते बेरियम क्षेत्र से पड़े फाइव जिरो टू फाइव हंड्रेड एंड जिरो टू पॉइंट नाइन किलोजुल पर मोले इसे कमे गपर दिखे द्वित एनार्जेशन शक्ति से बेरियम सेभनटीन पॉइंट फाइव सेभन सेभन पॉइंट सरि वन हंड्रेड वन कैमरा बोलते सेभनटीन फिफ्टी सेभन पॉइंट वन किलोजिल पर मोल से कमते कमते बेरियम क्षेत्र में नाइन सिक्सटी फाइव पॉइंट टू किलोजिल पर मोल से कन्भार्ट हो 
अच्छा आर इधर जो density density शंपर क्या बोला आते हैं इधर density घनत्व ऊपर थे के निश्चित दिक्कत अवश्य बाढ़ बे कारण ऊपर थे के निश्चित दिक्कत जेतो तादर मॉलिक्यूल गुलार एक टा बाय एक टा पर एक टा एक टा पर एक टा जेतो तादर ये बात से एक टा पर शेल बाढ़े शुत्रांग शेल बाढ़ा शादी शुत्र तादर आयतों टा बाढ़े आयतों बाढ़ले तादर घनत्व माने डेंसिटी टा बाढ़ बे Like शेजुने बोला था like alkali metals the density of alkaline earth metals also decreases down the order but in an irregular manner due to the due to the difference in crystal structure of these elements इधर उपर थे के निश्चित दिक्कत था देर density टा कम है किंतु एक कम आटा regular pattern है ना जब उन अपना देखते बस इन beryllium एर क्षेत्र में beryllium एर क्षेत्र था देर जो density शेटा होते हैं 1.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तद ग्राम पर एमएल, शेटा बार कोमे कैल्शियम के क्षेत्रे 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बा ग्राम पर एमएल, शेकन तार पर अबार स्ट्रांस एमएल के क्षेत्रे 2.60 हुए से, ये तो क्या नो हुए से कारण होते हैं, इधर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक भिन्नता के कारण है, इधर डेंसिटी, जो दियो कम से कम से कम एक ने बड़ा को था कि तो बड़ा को हमारा मिले या सर कि वो थे कि निश्चित दिखे डिक्रीस करते से इस प्रथम दिखे डिक्रीस हुए से तब पर अबर बढ़ से तो एल्कालेन आर्थ मेटल है जो डेंसिटी शेटा होते हैं एल्काली मेटल थे कि एक टू बेशी ये कारण होलो जो एल्कालेन आर्थ मेटल है ये शंखा इलेक्ट्रो एलर्कली मेटल ले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन शंका से एक था एलर्कलेन आउटर मेटल ले होते हैं इलेक्ट्रोन शंका दो इटा। शुत्रां ये दो टे इलेक्ट्रोन ने जो आकर्षण एक इलेक्ट्रोन थे के बेशी बोले एलर्कलेन आर्थ मेटल गुला न्यूक्लासेर साथ एक टू टाइटली पैक हुए था के जेकरों ने तादर तो जेतो इधर आउटर मोस्ट शेले एक टक कोरी दो टक कोरी इलेक्ट्रॉन आसे शुद्रांग तरा दो टी इलेक्ट्रॉन तय कोरी खूब शाहोजे ही कैटायने कन्वर्ट होय तो बाला होते द एल्कलेन आर्ट मेटल्स शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर व्हिच इंक्रीजेस फ्रॉम ब्रेलियम टू बेरियम एवं एल्कलेन आर्ट मेटल बेरियम पोजन्तो आस्तस्ते कुम्ते थके। शुत्रां बेरियम थके बेरियम पोजन्तो आस्तस्ते इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल थके बेर कुरा नियाशा आस्तस्ते शाहजाय। जेतु इलेक्ट्रॉन तय करा शाहजाय शुत्रां तादर कैटायन तेरी हाउ टाउ शाहजाबे। एकारों नहीं बेरियम थके बेरियम पोजन्तो आस्तस्ते तादर but they are not strongly electropositive as the alkali metal. Alkali metal जो तो शक्ति शाली electropositive characteristic show करे alkaline earth metal और तो बेशी strong electropositive characteristic show करेना electronegativity. Electronegativity होते हैं कुनो elements जो कुन bonding के थके bonding के थका अब उस थाई बंधों नेर जे electron थके electron तरह share करे बाजे टाइ कोरे तरह बंधों तेरे कुछ से शे बंधों नेर share के तो electron के निजंती के टानाज जे problem आता ताके बाला electronegativity it is the force which is exerted by an element in 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 the bonding to attract the electron towards itself निजंती के electron तावा तेरे नेर तादे जे एक टा tendency लाके बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब पर इधर आयरिजेशन पोटेंशियल एवं इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिविटी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे के कुप शाहजे बुस्ते बात्ते सं बुस्ते बात्ते सं जब इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जे कैरेक्टरिस्टिक्स वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परिमाण कम हो बे तो तार माने कि द द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम्सेल्स तादर जे इलेक्ट्रॉन गुला शेयर करा है शेयर कितने इलेक्ट्रॉन गुला कुनो समझौते जोगेर क्षेत्रे बात से शन्य बिचित्र समझौते जोगेर क्षेत्रे जब कुन इलेक्ट्रॉन शेयर करे एक टा कंपोनेंट दे रही है तब कुन शे इलेक्ट्रॉन गुलो निजत दिक्कतें रहने आज 
তাদের ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ক্যারেক্টারিস্টিক্স কম এবং সেটা আবার ওপর থেকে নিচের দিকে কমতে থাকে এটা হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ভ্যালু নাম্বার এইট মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট দ্য মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্টস অফ অ্যালকালাইন আর্থ মেটালস ডু নট শো অ্যান ইরেগুলার ট্রেন তাদের গণনাঙ্ক স্ফোটনাঙ্কের কোনো ধারাবাহিক পরিবর্তন হয় না দে আর হাও ওয়ার হ্যাভ হায়ার বয়লিং অ্যান্ড মেল্টিং পয়েন্টস দেন অ্যালকালি মেটালস তাদের বয়লিং এবং মেল্টিং পয়েন্টসগুলো অ্যালকালি মেটালস থেকে একটু বেশি যেমন হচ্ছে বেরোলিয়ামের মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে টুয়েলভ এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটা একটু কমছে ম্যাগনেশিয়াম এর ক্ষেত্রে সিক্স ফিফটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যালসিয়ামে আবার একটু বাড়ছে এইট ফিফটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস সুতরাং এই যে বাড়া কমার ভিতর দিয়ে আসছে রেগুলার ট্রেন্ড নাই তবে বেরোলিয়াম থেকে সেগুলো ভ্যালু অবশ্যই কম আর বয়লিং পয়েন্টের ক্ষেত্রেও তাই বয়লিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বেরোলিয়ামের হচ্ছে ফিফটিন জিরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এর হচ্ছে বেরোলিয়ামের বয়লিং পয়েন্ট সেটা একটু ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে একটু কম ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে কম স্টোনসিয়ামের কম কিন্তু হচ্ছে বেরোলিয়ামের ক্ষেত্রে আবার বেশি ফিফটিন থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস কালারেশন টু দ্য ফ্লেম আমরা শুরুর দিকে দেখছিলাম যে তারা হচ্ছে ফ্লেম বা হচ্ছে শিক্ষা পরীক্ষায় যাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্লেম টেস্ট ফ্লেম টেস্টে একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্স কালার দেখায় আপনারা দেখছেন সেখানে ক্যালসিয়ামের কালার ছিল ব্রিক রেড স্টনশিয়ামের কিমসন রেড এবং অ্যাপল গ্রিন কিন্তু তাদের আরও যে এলিমেন্টসগুলো আছে বেরোলিয়াম টু ম্যাগনেশিয়াম বেরোলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম তারা এই দুজন এরা দুজন ফ্লেম টেস্টে কোনো কালার শো করে না নাম্বার টেন কন্ডাক্টিভিটি অ্যালকালি মেটালসের মতো তারা হচ্ছে তাপ এবং বিদ্যুৎ খুব সুন্দরভাবে পরিবৃত হয় সুতরাং আমরা বলতেছি যে লাইক অ্যালকালি মেটালস দে আর অলসো ভেরি গুড কন্ডাক্টরস অফ হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি এখন আমরা তাদের কিছু কেমিক্যাল প্রপার্টিস দেখি নাম্বার ওয়ান রিডিউসিং প্রপার্টি আপনারা জানেন যে যে সমস্ত এলিমেন্টগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে বলা হয় রিডিউসিং এজেন্ট যে যেহেতু অ্যালকালিন আর্থ মেটালগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করে সুতরাং তাদের এই রিডিউসিং প্রপার্টিস আছে অর্থাৎ তারা বিচারক হিসেবে কাজ করতে পারবে তাই বলা হচ্ছে অ্যালকালিন আর্থ মেটালস হ্যাভ টু ইলেকট্রনস ইন দেয়ার আউটার মোর শেল ডিউ টু দেয়ার লার্জ সাইজ দে আর কম্পারেটিভলি ইজিলি অক্সিডাইজ টু এম টু প্লাস আয়ন্স যেহেতু তাদের সাইজ অনেক বড় সুতরাং সুতরাং তারা খুব সহজেই ইলেকট্রন ত্যাগ করে এম টু প্লাস আয়ন হয় আর আপনারা জানেন যে বিচারক ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয় তাহাকে বলা হয় জারণ আর যেহেতু এরা রিডিউসিং এজেন্ট সুতরাং এরা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে একে বলা হবে তাদের রিডিউসিং এজেন্ট ইলেকট্রন ত্যাগ করলে তাকে বলা হয় রিডিউসিং এজেন্ট আর ইলেকট্রন ত্যাগ করার পরে তার যে অবস্থা হয় তাকে বলা হয় জারিত হওয়া যাকে আমরা বলি অক্সিডাইজড তাই বলা হচ্ছে তারা রিডিউসিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হবে অর্থাৎ অক্সিডাইজড হয়ে এম টু প্লাস আয়ন ধারণ করবে তারপরে বলছে রিয়াকশন উইথ অক্সিজেন দ্য অ্যালকালাইন আর্থ মেটালস রিয়াক্ট ফ্রিডিলি উইথ অন হিটিং উইথ অক্সিজেন টু ফর্ম অক্সাইড এম ও এটা হচ্ছে টু এম এ এম বলতে বোঝা যাচ্ছে যে অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন করে এম ও এই এরকম একটা যোগ্য তারা গঠন করে এবং এর জন্য কী করতে হয় অ্যালকালাইন আর্থ মেটালসকে অক্সিজেনের সাথে একটু হিট দিলে তারা খুব সহজে এই রিয়াকশন করে এম ও এরকম একটা যোগ্য তৈরি করে তারপরে দ্য পারক্সাইডস অফ হেভিয়ার মেটালস যেমন ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম অ্যান্ড বেরিয়াম ক্যান বি অপটেইড অন হিটিং দ্য নর্মাল অক্সাইড উইথ অক্সিজেন তো প্রথমবার যেই অক্সাইড তৈরি হবে সেটা হচ্ছে দিমূল যৌগ তাকে আমরা বলছি অক্সাইড সেটাকে যদি আরও বেশি অক্সিজেনের সাথে আরও বেশি হিট দেওয়া হয় তাহলে তারা তখন তাদের তৈরি করে হচ্ছে পার অক্সাইড যেমন এটা হচ্ছে বেরিয়াম পার অক্সাইড বেরিয়াম অক্সাইডকে অক্সিজেনের সাথে আবার হিট দেওয়া হয়েছে তৈরি হচ্ছে কি বেরিয়াম পার অক্সাইড নাম্বার থ্রি রিয়াকশন উইথ হাইড্রোজেন যেহেতু তাদের রিডিউসিং প্রপার্টিস আছে খুব সহজে তারা হাইড্রোজেনের সাথে রিয়াকশন করবে ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম এবং বেরিয়াম রিয়াক্ট উইথ হাইড্রোজেন হোয়েন হিটেড টু প্রডিউস ক্রিস্টালাইন মেটাল হাইড্রোয়েট যখন ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম এবং বেরিয়ামকে হাইড্রোজেনের সাথে রিয়াকশন করানো হয় তারা তৈরি করেছে মেটাল হাইড্রোয়েট যাকে আমরা বলছি এম এইচ টু যেই মেটাল হাইড্রোয়েট তারা তৈরি করে সেই মেটাল হাইড্রোয়েটটাকে যদি পানির সাথে রিয়াকশন করানো হয় তখন তারা হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে যেমন মেটাল হাইড্রোয়েট হচ্ছে এম এইচ টু তার সাথে পানি রিয়াকশন করলো তৈরি করলো কি এম ও এইচ টু প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস ঠিক আছে তাহলে আমরা বলছি ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম এবং বেরিয়াম তারা হাইড্রোজেনের সাথে রিয়াকশন করে তৈরি করে হচ্ছে মেটাল হাইড্রাইট সেই মেটাল হাইড্রাইট আবার পানির সাথে রিয়াকশন করে তৈরি করে হাইড্রোক্সাইড যেমন এম এইচ টু হচ্ছে একটা মেটাল হাইড্রাইট এটা একটা সিম্বলিক মেটাল হাইড্রাইট এম বলতে গ্রুপ টু এলিমেন্টসকে বোঝানো হয়েছে পানির সাথে রিয়াকশন করে কি ত
These metals form nitrites on heating on the presence of nitrogen which are hydrolyzed by oxygen to give ammonia. Jodi nitrogen is shathe shomusto metal gula ke orthat barium theke shuru kore barium pozonto tadri ke jodi heat dia hoy nitrogen is shathe thahle tori hoy nitrite. Metal group two elements react with nitrogen and produces nitrites. The metal is shathe nitrite. So nitrite ke jodi abar pani shathe Reaction got on a high, the whole shed of hydrolysis and bitter solazai, to decorate say hydroxide among say ammonia gas. The one is a symbolic symbolic again embol the actually group to elements of the notes, whatever calcium CA3N2 calcium nitrite. Shetta case of the punish the reaction got on a high, the halaki hobe MOE sort of the calcium metal hobe say three calcium hydroxide plus ammonia. Number five reaction with water. The alkaline earth metals readily react with water, giving off hydrogen and forming metal hydroxides. The metal hydroxide is a very good thing. The metal hydroxide is a very good thing. The metal hydroxide is a very good The metal hydroxide is a very good thing. 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 আবার সরাসরি যদি পানির সাথে রিঅ্যাকশন করানো হয় তাহলেও কি তৈরি হয় সরাসরি পানির সাথে রিঅ্যাকশন করলে তৈরি হয় হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোক্সাইড মানে কি হাইড্রোক্সাইড মানে হচ্ছে সেটা ক্ষার যে কারণে আমরা ডেফিনিশনে বলছিলাম যে দিস এলিমেন্টস ফর্ম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকালাইন হাইড্রোক্সাইড হোয়েন দে রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার তারা যখন পানির সাথে রিঅ্যাকশন করে তখন হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে যেটা হচ্ছে অ্যালকালাইন ইন नेचर এবং তারা যেহেতু মেটাল সুতরাং তারা হচ্ছে অ্যালকালাইন মেটাল এবং তাদেরকে যেহেতু জমিনে অর্থাৎ আর্থের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে অনেক আগে থেকে পাওয়া যেত এই তিনটাকে মিলিয়ে আমরা তাকে বলছিলাম অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল দা এলিমেন্টস অফ গ্রুপ 2 এলিমেন্টস দ্যাট রিঅ্যাক্টস উইথ অক্সিজেন আর রিঅ্যাক্টস উইথ ওয়াটার এন্ড প্রোডিউসেস Hydroxide, which is alkaline in nature, and they are abundantly found in the earth, and uh, ultimately they are metal in nature. Together, these three things we call them alkaline earth metal. So, barium, take magnesium, poison, to tara hotse panisha the kub druto reaction corona. Kintu কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ালে তখন তাদের রিঅ্যাকশন ঘটে তবে বিরলিয়ামের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এলিভেটেড টেম্পারেচারে অনেক উচ্চ তাপমাত্রাতেও তারা সে খুব ভালোভাবে রিঅ্যাকশন করতে চায় না রিঅ্যাকশন উইথ হ্যালোজেন রিঅ্যাকশন না করার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে যেহেতু উপরের দিকে বিরলিয়াম থেকে ম্যাগনেসিয়াম পর্যন্ত বিরলিয়ামের আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল সবচেয়ে বেশি সুতরাং তার রিঅ্যাকশনের টেন্ডেন্সি সবচেয়ে কমই হবে আর যেহেতু পরবর্তীতে যারা আছে তাদের আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল কম সুতরাং তাদের রিঅ্যাক্টিভিটি অবশ্যই বেশি হবে रिएक्शन विथ हेलोजें अल्कान आर्ट मेटल गोला हेलोजें साथ सरसर रिएक्शन कर मेटल हेलैट तैरि हाइड्रोजे साथ रिएक्शन कर मेटल हाइड्राइट नाइट्रोजे साथ रिएक्शन कर मेटल नाइट्राइट और हेलोजे साथ रिएक्शन कर तैरि मेटल हाइड्राइट जमन हम मैगनेशियम एम एक्स दिए बोझा से हेलोजें एम एक्स टू जमन हम जो क्यलसियम है तेल एखे एक्स टू जो क्लोरिन है तेल की है क्यलसियम फ्लोराइट जो फ्लोरिन है तेल क्यलसियम फ्लोराइट मैगनेशियम जो है तेल एखे एम बोलते ग्रुप टू इलिमेंट्स के बजाय नोचे ताहले क्या होगे मैं बिशाम है डेट तो अमरा ऐतकुन जा देख लाम ग्रुप वन एवं ग्रुप टू अतः एल्कली एवं एल्कलन आर्ट मेटल शंपर के अमरा पढ़ाई शना कोले देखा जाए बता दे रहे थे अनेक गुलो मील असे शे मील गुलो की अमरा किसू मील को एक टा मील देखी तो � प्रथम मिल तो नाम मिल आओ अलकाली ताओ अलकाली अर्थात उभयी हे खार क्यों खार कारण उभयी पानी साथ रिएक्शन कर खारि एक उपादान तैरी है जैसे बोले हाइड्रक्साइड तपर उभयर भर आठ मिल आ मेटाल एगुल हे तर भरे मिल नाम क्षेत्र में बोझा तरा अलकाली तरा मेटाल और किस सीमिलारिटीस देखी Alkali metals and alkaline art metals are electropositive and have great chemical activity. Alkaline and alkali metals are very electropositive. They are very chemical activity. They are very strong chemical activity. So, alkali metals are very electropositive characteristics. In this case, alkaline art metals are very electropositive characteristics. So, they are very electropositive characteristics. Their electropositive characteristics increases from beryllium to radium in case of alkaline art metal and also increases from lithium to cesium in case of alkali metals. Number three, they do not occur freely in the nature. They are very 
ফ্রিলি অবস্থায় একদম মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না তারা কারো না কারোর সাথে যোগ আকারে পাওয়া যায় যেমন ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আকারে পাওয়া যায় স্ট্রনশিয়ামের ক্ষেত্রে দেখছি স্ট্রনশিয়াম অক্সাইড হিসেবে পাওয়া যায় এরকম আর কি অ্যালকালাইন এর অ্যালকালাইন আর্থ মেটালস বোথ আর এক্সট্রাক্টেড বাই ইলেকট্রোলাইটিক মেথড ফ্রম দেয়ার সল্ট সাজাস ক্লোরাইড তাদের উভয়কেই তাদের লবণ থেকে যেমন ক্লোরাইড লবণ এই লবণ থেকে তাদেরকে আলাদা করা হয় নাম্বার ফোর বোথ আর সফট অ্যান্ড সিলভারি হোয়াইট ইন আনটার্নিস্ট কন্ডিশন অ্যান্ড ভেরি লাইট তারা উভয়ই খুবই সফট তারা যখন ফ্রেশ থাকে তাদেরকে ছুরি দিয়ে কাটা যায় এই জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা সফট এবং যখন ফ্রেশলি কাটা হয় তখন তারা সিলভারি হোয়াইট বা সিলভার কালার বা রূপার মতো চকচকে হয় আর কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন করে তারা হচ্ছে টার্নিস্ট হয়ে যায় অর্থাৎ অক্সিজেনাইজড হয়ে যায় তখন আর সিলভারের মতো চকচকে কালার থাকে না তখন কালার হয়ে যায় কালচে ধরনের অ্যান্ড ভেরি লাইট তারা উভয়ই খুবই পাতলা বোথ রিয়াক্ট উইথ ওয়াটার টু গিভ হাইড্রোক্সাইডস অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস তারা উভয়ই রিয়াকশন করে পানির সাথে যেমন সোডিয়াম হাইড্রাইড পানির সাথে রিয়াকশন করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে তারপরে ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড পানির সাথে রিয়াকশন করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এটা তাদের ভিতরে মিল তারপরে হচ্ছে দে হ্যাভ স্ট্রং রিডিউসিং প্রপার্টি অ্যান্ড ফর্মস অ্যানিক কম্পাউন্ডস তাদের উভয়েরই খুব শক্তিশালী রিডিউসিং প্রপার্টিস আছে অর্থাৎ উভয়ই খুব শক্তিশালী বিচারক হিসেবে কাজ করে কারণ উভয়ই আমরা দেখছি যে তাদের আউটার মসজিদের ইলেকট্রনকে খুব সহজেই ত্যাগ করতে পারে সুতরাং তাদের উভয়েরই রিডিউসিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনেক স্ট্রং এবং তারা আয়নিক কম্পাউন্ড তৈরি করে যেমন হচ্ছে যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রাইড এটা টায়নিক কম্পাউন্ড ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড আয়নিক কম্পাউন্ড এছাড়া নাইট্রাইডের সাথে নাইট্রোজেনের সাথে রিয়াকশন করে তারা নাইট্রাইড তৈরি করে হাইড্রের সাথে রিয়াকশন করে হাইড্রাইড তৈরি করে যেগুলো সবই হচ্ছে আয়নিক কম্পাউন্ড অর্থাৎ তারা ইলেকট্রন শেয়ার কম করে তারা হচ্ছে ইলেকট্রন ইলেকট্রন আদান প্রদান করে অর্থাৎ ইলেকট্রন ডোনেট করে আর ডোনেশনের মাধ্যমে আয়নিক কম্পাউন্ড তৈরি করে দ্য রিয়াক্ট উইথ ওয়াটার অর অক্সিজেন উইথ রেডিনেস অ্যান্ড শো মাস অ্যাক্টিভিটি টুয়ার্ডস আদার সাবস্টেন্সেস তারা পানির সাথেও খুব সহজেই রিয়াকশন করে এবং অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিতেও অন্যান্য সাবস্টেন্সের সাথে যেমন বললো নাইট্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের সাথে হ্যালাইডের সাথেও রিয়াকশন করে থাকে তো এই হচ্ছে তাদের কিছু সিমিলারিটিস আপনারা বাসায় ডিসিমিলারিটিস যেগুলো আছে তাদের যে মিল এর সাথে অমিল যেগুলো আছে সেগুলো আলাদা করে সক আকারে লিখবেন এটা হচ্ছে আপনাদের বাজেট